para a gente reorganizar e voltar no rumo certo da história. O PT fez e tem tudo para continuar fazendo muito mais. Fred Rodrigues, a sua opinião. Aniversário do PT, motivo de orgulho ou de vergonha, Fred? Olha, eu diria que para o pessoal do PT, do Partido dos Trabalhadores, os militantes, os membros, os filiados, realmente é um motivo de orgulho. Porque é incrível como que um partido com um histórico tão horrível, um histórico tão podre de sacanear o brasileiro, um histórico de corrupção, ele ainda existe até hoje. É um partido onde no Foro de São Paulo ele se sentava junto com as Farc para deliberar sobre os projetos socialistas para a América Latina. Então se você pega ali aquele ministério original do Lula, né, o grupo ministerial, ministerial original do Lula de 2003, você vai ver que todas aquelas pessoas ali praticamente foram presas por corrupção. Então, pro PT, realmente, eu acho que os, os militantes têm que ter orgulho, porque é incrível. Nenhum outro partido ia conseguir se safar com isso. Mas eles existem até hoje por algum motivo. Agora, pro povo brasileiro, com certeza, é um motivo de vergonha gigantesco esse partido ainda existir. Ele ainda exerce influência. Exerce influência na mídia, exerce influência na igreja católica, exerce influência na cultura, né? E a gente vê os, os aspectos dessa influência, o tanto que ela é negativa pro povo brasileiro. Olha, vamos pegar as três pessoas mais importantes do governo Lula. O Lula em si... José Dirceu e Antônio Palocci. Essas eram as três pessoas mais importantes do PT naquela época. Antônio Palocci já deu várias declarações na sua delação sobre como o Lula chegava a pedir propinas de forma pessoal. Né? José Dirceu foi preso por organizar o um Mensalão, que era um esquema de corrupção onde eles anulavam o Congresso. Lula, eu não vou nem falar, né? É um cara que disse que iria provar sua inocência, não provou sua inocência, é um ex-condenado por corrupção que não provou sua inocência só tá solto por causa de decisão dos ministros do STF. Então, na hora que a gente vai pensar qual que é o legado do PT pro Brasil, não vejo legado nenhum. Tanto na economia, tanto no aspecto social, a própria economia, meu Deus do céu. Em 2015, 2016, a inflação bateu, bateu um índice maior do que agora durante uma pandemia. Ou seja, durante um período normal, um período sem nenhuma crise econômica, o PT conseguiu entregar para o Brasil uma inflação maior do que a gente tinha na economia, do, do que a gente tem agora durante a pandemia. Né? Ok. A... Então, peraí, só, só concluindo. Sim, vamos lá, Fred. Então, qual que seria o legado do PT até agora aqui que eu não entendo? Realmente é um legado de destruição, é um, é um, é um, recado, é um legado de expoliação do Brasil. Eu acho que para o brasileiro normal, que não é militante do PT, não é membro do PT, não tem nada para se comemorar. Você sabe os parlamentares... O PT foi corrupto, Daniel. Os parlamentares do partido que é mais corrupto é o PP. Tem corrupção no PT? Tem, mas ah. a questão é jogar tudo em cima do PT. Porque só o PT é corrupto no Brasil. Não é isso, não. Vou te a fazer uma pergunta direta que eu disso. tenho obrigação. Lula foi corrupto durante seus governos? Ou ele não sabia de nada? Nos governos do Lula, ele não foi condenado em momento algum por corrupção, gente. O que houve foi investigações que mostraram que teve alguns que se corromperam no processo. Isso acontece não só no PT. É bom que se fique claro isso. Isso não acontece só no PT, não. É em diversos partidos. Ocorreu no PT e o PT correu? Não, vai para a justiça, vai ser julgado e investigado. Pois não, Fred? É, eu, eu, eu acho engraçado falar que o PT foi atrás de seus erros, mas na verdade o Daniel não mencionou nenhum erro. E os principais erros que foram a crítica aqui do PT foi justamente a corrupção. Ninguém acha, em sã consciência, que o PT inventou a corrupção. Essa nunca foi a acusação contra o partido. O que a acusação foi que ele institucionou, institucionalizou a corrupção como método de governo. Isso é inegável. O próprio escândalo do Mensalão. O que foi o Mensalão? Para quem é jovem e está nos acompanhando, não lembra. Mensalão foi um esquema de pagamento de propinas mensais aonde deputados eram obrigados, eram obrigados, né? Eram pagos, eram comprados para votar junto com o PT. Ele teve toda a oportunidade de passar ali qualquer tipo de projeto que ele quisesse no Congresso. Porque os deputados estavam comprados. Então isso, o que você fez? Você fechou o Congresso. Você tornou o Congresso simplesmente um office boy do Executivo. É. Esse para mim Puxa talvez. Papel é fiscalizar, é importante. Puxa papel é fiscalizar, fiscalizar inclusive fiscalizar o, executivo. o executivo. Então, assim, é... até hoje eu não escutei o Lula fazendo uma meia-culpa disso. Ele disse que ele foi traído na época. Ele disse que não sabe o que aconteceu. Mas é incrível, porque se ele não sabia o que aconteceu com tanta gente próxima ali, ele é incompetente. E se ele sabia, ele é corrupto. Ele não foi condenado no mensalão porque o José Dirceu absorveu aquela culpa. Mas ele foi condenado, condenado no caso do Cid da Atibaia, onde ficou comprovado que empreiteiras envolvidas em corrupção fizeram as reformas do sítio que era dele. E agora vem falar que ele provou inocência, ele não provou inocência. O que o STF decidiu foi que o Moro supostamente teria agido fora da sua jurisdição, uh, teria agido fora do, do, dos preceitos éticos legais de um juiz. E por isso ele não poderia ter condenado uh, o Luiz Inácio Lula da Silva. 
Mas não foi só o Moro que condenou o Lula, foi também o TRF4. E o TRF4, sabe o que, que ele fez? Pegou a pena do Moro e aumentou. O TRF4 aumentou a pena que o Moro havia dado para o Lula. E no TRF4 nós temos dois os três juízes indicados pelo PT. Então não houve perseguição contra o Lula e ele não provou sua inocência. Ele claro tá solto. Que houve perseguição. Não houve perseguição. houve perseguição. Ele teve acesso Aí você a fala todos os juízes. Ele teve acesso a todos os juiz. instrumentos de defesa, Daniel. Ele teve acesso a um processo que durou pelo menos três anos. Ele teve acesso o a todos os recursos possíveis. Tudo ele foi julgado em quatro instâncias. Que Pelo amor de Deus, a gente teve que acabar com a prisão em segunda instância no Brasil por causa do Lula. Todo o país do mundo civilizado, você prende o bandido depois que ele é condenado em duas instâncias. Só que no Mas Brasil tem é quatro. E por, causa do, e por causa do Lula. Então como que você fala que ele é perseguido se ele teve todas as oportunidades de se defender? Até o ponto que uh, ministros indicados por ele decidiram soltar ele. E a questão não foi o Moro, porque o TRF4 também condenou o Lula. Então ele não foi perseguido, ele foi condenado, ele não provou sua inocência e ele só tá solto por mero capricho técnico do STF. E quando ele saiu da presidência da república, com 80% de aprovação, <risos> o que é o sentimento hoje do povo brasileiro com o presidente da república? É desaprovação. Então o que a gente tá vivendo hoje, sociedade, não é que o Lula profetizou, não. É porque ele sabe, ele sabe muito bem que hoje o que está posto é porque o Bolsonaro destruiu as políticas públicas que o PT fez. Que o PT. Porque o Lula, ele não é um sozinho, ele não decide tudo sozinho. Ele tem um grupo por trás, né? Que é o, o Partido dos Trabalhadores, os partidos coligados, que fazem o Brasil crescer. E aí você fala, o Lula quebrou o Brasil. Quebrou o Brasil e saiu com 80% de aprovação? Vamos lá, é muito interessante essa parte. A gente tem que entender o seguinte. Uh, o que o Lula fez, né? E, e, e o legado dele, ele é muito mal representado hoje em dia principalmente por pessoas que não viveram aquela época. As pessoas têm um saudosismo e não entendem o que aconteceu na época do PT. Então, quando a gente traz essas pesquisas para mostrar uma certa aprovação, uma certa reprovação do presidente, uma certa liderança, indicativo de liderança do Lula, eu sou muito cético com essas pesquisas porque elas têm um histórico preciso de erros. Ninguém erra mais do que essas pesquisas. E não sou só eu que duvido das pesquisas. Quem mais duvida dessa pesquisa é o Lula. Aonde você já viu um cara que saiu com 80% de aprovação ter que fazer a comemoração do seu partido numa festinha virtual? Por que, que ele não sai na rua? Por que, que ele não vai abraçar o povo? Por que, que ele não vai... Ele tem 50% das intenções de voto seguida, segundo algumas pesquisas. Ou seja, ele tem um de cada dois votos do brasileiro. E ele não tem coragem de sair na rua e ir até o bar, no boteco, tomar uma pinguinha, abraçar a população, receber esse carinho. Então, obviamente, ele, deve, ele duvida muito mais das pesquisas do que eu. Mas a outra questão é a seguinte. Como que foi o Lula na eleição? O Lula participou da eleição. Ele estava preso, mas ele participou da eleição. A gente tem que lembrar que o material de campanha do Haddad consistia dele e da foto do Lula, que era ainda maior que a foto dele. A coitada da Manuela Dávila, que, ela, que era vista, nem aparecia no, manual de, no, no material de campanha. Isso no primeiro turno. O resultado foi tão ridículo, foi tão acachapante, que no segundo turno o PT mudou as cores. O Bolsonaro fez o PT abandonar o vermelho e adotar o verde e amarelo e tirar o Lula do material de campanha. E o PT perdeu do mesmo jeito. Então, chegar agora, os institutos de pesquisa falar que o Lula tá na frente, falar de legado petista, obviamente algumas pessoas que não viveram vão sim ver com certo romantismo, e também os militantes do partido vão sim ver com certo romantismo. Mas a população lembra de 60 mil assassinatos por ano, lembra de uma inflação maior do que a inflação atual na pandemia, lembra de dois anos de queda seguidos do PIB, lembra da Dilma pegar o dólar a 1,55 e entregar ele no começo de 2016 a 4,20, um, um, um percentual de aumento muito maior que o do Bolsonaro agora durante a pandemia também. Então, obviamente, a população tem sim a lembrança do que foi um governo petista e ela não quer isso de volta. Não importa quantos marqueteiros tentam limpar, não importa quantas vezes o Lula tenta se lavar na sua própria sujeira. O histórico do PT e o legado do PT para o Brasil foi um histórico de destruição tão horrível que hoje o Lula não tem coragem nem de levar a Dilma na festinha do partido deles. Gente, olha, colocar aqui que temos que fazer uma festa de 42 anos pública, nós estamos esquecendo também da pandemia. Se a festa fosse em Goiânia, ela não poderia acontecer. Essa Tem é a desculpa. que proíbe Essa é a desculpa. e seria irresponsabilidade. Não, é, Lula não pode sair na rua. Em qualquer lugar, seja em Goiânia, em Brasília, se ele marcar com o público, o público vai estar com ele. Não sim. vai, não. Vocês não sabem. Vocês não agora, sabem. Você o Bolsonaro a gente sabe. É, o Bolsonaro sabe. Ele veio aqui em Goiânia, no centro propor, aqui, deu mais de mil pessoas na rua e nem tinha avisado. O Lula tem que marcar, talvez vai dar 30 militantes lá. Não, certeza que não. O Lula pode vir em Goiás <risos> tá, sem Tá, mas aí é a sua opinião agendar. contra os fatos. Eu só posso falar pelos fatos, também. Daniel. 
Olha, interessante falar que o Palocci, que era o terceiro homem mais forte do PT, depois só do Lula e do Dirceu, obviamente, que dormia com o Lula praticamente, o Lula chamava ele de grande amigo, falou que o Lula era uma pessoa extremamente corrupta, falou que o PT tinha um projeto de corrupção, e mais interessante, pessoal, projeto a gente fala que tinha um projeto de corrupção, sim. E olha, o mais interessante é o seguinte, a gente tem que parar com isso, de achar que o Lula tava roubando para bem pessoal, tava roubando pro bem dele, para reformar o sítio dele. Obviamente, isso aí foram efeitos colaterais da corrupção, que era tão desenfreada que acabou sobrando até para ele, mas o PT roubava para manter, partido, manter partidos socialistas dominando países. É isso que o PT fazia, ele roubava para fazer obra em Cuba. Pra, ah, pra ótimo, perdoar a dívida de ditadura ela. africana. A intenção do, da roubalheira do Brasil, que o Brasil, que o brasileiro foi saqueado nos governos petistas, não foi pra fazer reforma no sítio do Lula. Obviamente isso aconteceu Por que porque que acabou espirrando. Acharam esse dinheiro no exterior acharam até agora. Acharam todo esse dinheiro. O Porto de Mariana não existiu. É, é, o Porto de Mariana não existiu. O perdão das dívidas africanas. As obras na Venezuela. Disso, Meu Deus, o Lula prova, entregou as refinarias pra Bolívia. Evo Morales. As refinarias que você pagou, Evo Morales falou o seguinte: essas refinarias agora são nossas, não são da Petrobras. Refinarias que você pagou. O que é que o Lula falou? Os bolivianos têm o direito sobre o seu próprio território. Peraí, eu vou lá e faço uma refinaria na Petrobras, da Petrobras na Bolívia o e o Lula entrega pagador de pro Evo Morales? Então, assim, a gente tem que entender que o projeto de corrupção do PT era justamente para implementar esse, essa ideologia comunista, essa ideologia socialista nos países. Era para manter o comunismo vivo, principalmente na América Latina, com Castro. Gente, um porto de Mariel. Enquanto a gente estava tendo uma queda gigantesca aqui no número de UTIs, porque o número de UTIs caiu um percentual recorde durante os governos petistas, eles estavam fazendo um porto em Cuba. Um porto que sabe qual foi a garantia que o governo cubano deu para o brasileiro? Charutos cubanos! Os empréstimos do BNDES pegos pelo governo de Cuba tiveram como garantia charutos cubanos. Se eles não pagassem o de empréstimo com o nosso imposto, eles iam nos pagar em charutos. Esse é o legado do PT. Agora, a questão aí que você colocou, Fred, de que essas parcerias internacionais para manter o comunismo. O PT... Não é um partido comunista, é social-democrata, entendeu? Tem parceiros não, não. multinacionais, não só aqui na América do Sul, entendeu? Tem parceiros fora, na Europa. A nomenclatura isso porque... é partido dos trabalhadores, não é Sim. isso? Sim, partido dos trabalhadores, comunga de uma <risos> ideologia social-democrática. O pé da letra, o pé da letra, o que acontece? O comunismo, o comunismo ao pé da letra, ele não pode ser implementado porque ele tem uma impossibilidade tanto estratégica quanto quanto operacional. Para o comunismo ser implementado, o socialismo tem que existir e o Estado tem que concentrar poder. Aquelas pessoas que vão fazendo parte do Estado, elas têm que concentrar poder, concentrar poder para estatizar os meios de produção, uh, para tentar fazer uma economia planificada. Então, quanto mais poder a pessoa concentra, né, que obviamente é por isso que acontece ditadores, né, uh, como Castro, como Kim Jong-il, né, como Pol Pot, é, é, esse grupo, então... essa elite, ela vai concentrando esse poder só que o comunismo prevê que depois de toda essa concentração de poder, ele é transferido pelos tra pros trabalhadores. Então você tem que encontrar uma pessoa, um ditador, que passou 40, 50 anos concentrando poder e de repente ele vai abrir mão dele. Que é onde o Estado deixa de existir e o comunismo entra. Isso é uma impossibilidade estratégica e operacional do comunismo. Então eles fazem é passar um batom nele. Né? Quando o Daniel disse que o PT não é comunista, eu discordo completamente. Porque hoje em dia o comunismo não é um sistema de distribuição de riqueza, como talvez ele tenha sido aventado por Marx lá. Ele é um esquema de concentração de poder. E ele já se provou isso. Então o que o PT fez quando ele entrou, e seus escritos, para quem já lia os livros do Haddad, já lia a, a intenção do partido, era justamente essa, era concentrar o poder para manter os projetos autoritários, comunistas e socialistas, tanto da América Latina quanto de outras partes do mundo, funcionando. Então toda a, expoli a expoliação do Brasil, toda a corrupção do Brasil, foi para isso. Não foi para o Lula fazer uma reforma no sítio dele. Foi justamente para manter a, a, as ditaduras comunistas funcionando pelo mundo. Telespectador, você que está bem atento, ouvindo, tá vendo? Eles agora vão plantar na ideia da cabeça do povo que o PT é comunista para poder passar o medo novamente. Foi assim com o Bolsonaro, foi assim lá atrás, quando o Lula disputou as primeiras eleições, o partido foi acusado de comunista e vai continuar sendo. Eles vão continuar passando esse medo, colocando esse medo de comunismo justamente porque eles sabem que o Partido Social Democrata tem compromisso social com as pessoas, não, não tem, tem compromisso Daniel. de ajudar as pessoas, mas querem que o neoliberalismo prevaleça no Brasil. É. E, pelo visto, não vai prevalecer. O PSOL, né, em determinado momento, fazia uma posição ferrenha, o próprio governo Lula. Qual que é a sua opinião sobre o PSOL? O PSOL tinha razão ou não? Então, a oposição ela é sempre bem-vinda, gente. Já tem que acontecer 
Por isso que é a beleza da democracia. A oposição ela é construtiva. Não podemos renegar a oposição, não. Olha, é estranho, a gente não pode falar que é a beleza da democracia vindo do PT, porque Sim. o Lula não é democrático. O Lula é uma pessoa que já falou em regulamentar os meios de comunicação, tá falando agora em regulamentar as redes sociais. É um cara que ameaçou expulsar um jornalista americano, porque o jornalista observou o óbvio fato que o Lula bebia demais. Uh, é uma pessoa que o PT, ele expulsou os deputados do PT que votaram a favor da Constituição. O PT votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, votou contra o Plano Real. Ou seja, o PT votou contra tudo que possibilitou que o Lula tivesse um governo de bonança econômica. Mas mesmo durante um governo de bonança econômica, o Lula não utilizou a sua popularidade, isso o Daniel tá certo, ele tava com 80% de popularidade, ele não utilizou a sua popularidade para fazer reformas importantes pro, pra, pro país. Não fez reforma administrativa, não fez reforma política, não fez reforma da Previdência, deixou o país governar praticamente com o mesmo modelo econômico, o FHC havia implementado ainda nos anos 90, no começo dos anos 90. O que, que aconteceu? Estourou na mão da sucessora dele e hoje ele não tem nem coragem de andar com ela em público. É incrível, porque eles não têm nem mesmo um companheirismo. O Lula não tem coragem de falar, Dilma, tudo que aconteceu de ruim no seu, par... no seu governo, tudo que explodiu no seu governo, essa bomba que explodiu no seu governo, fui eu que armei. Não, ele prefere jogar a mulher embaixo do ônibus e ele mesmo assumir essa imagem de pseudo salvador que vai trazer tudo de volta. Mas se você for analisar as imagens da época, se você for analisar os textos da época e o que aconteceu, tudo que o PT tem para oferecer para gente é mais tragédia, mais tristeza, mais destruição econômica. Eu já debati com o Daniel, eu já debati com vários e vários militantes de esquerda, eu sei, eu acho que eu já mais ou menos sei perceber a pessoa uh, que realmente faz def aquela defesa ali porque ela é mau caráter e a pessoa que realmente acredita, eu acho que o Daniel seja uma das pessoas que acredita, né, uh, longe de mim querer ficar julgando isso, mas eu... Eu acredito que ele acredita até com uma certa inocência. Eu tô vendo um broche ali na camisa dele. Se eu não me engano, a última vez que a gente debateu, você disse que era secretário de políticas LGBT do PT, não é? Então, é, e, e assim, Daniel, eu acho que realmente ali no PT não é o lugar certo pra você. Que a gente tem que lembrar que entre 2007 e 2012, o número de LGBTs mortos no Brasil triplicou, né? E agora, durante os dois primeiros anos do governo Bolsonaro, caiu 24% no primeiro ano e 26% no segundo. Então, se tem um governo que tá salvando a vida dos LGBTs, foi o governo Bolsonaro. Se tem um governo que matou LGBTs, foi o governo petista. Então, assim, não quero, obviamente, dizer como você deve viver sua vida, uh, mas eu acredito que você seja uma pessoa que tenha boas intenções e acredito também que, por causa disso, você tá no partido errado e tá defendendo a ideologia errada. Eu reafirmo o meu orgulho de ser petista. Eu pensei muito antes de entrar num partido, tem seis anos que eu estou no Partido dos Trabalhadores, e entrei porque eu acredito nesse ideal que o partido comunga. E enquanto aos LGBTs, eu deixei bem claro no, no debate qual política pública que o Bolsonaro fez para os LGBTs. Nenhuma. Tanto é que o dinheiro que tinha para ser distribuído no Ministério, que é destinado à pauta, à pasta LGBT no governo Bolsonaro, não distribuiu um centavo com a nossa Mas reduziu pauta. o número de LGBTs mortos ou não reduziu? Não, reduziu. Reduziu, tá? Não, é saudade, é reduziu. Número, porra, então, tá olha aqui, o PT teve as políticas LGBT e fez com que eles morressem. O Bolsonaro não tem políticas LGBT, mas fez com que a vida tem deles fosse salva. É, se fosse, se eu fosse o LGBT, eu ia preferir o Bolsonaro. E 